Então, a gente vai utilizar tudo o que aprendeu até aqui, inclusive a regra de Neuber, para fazer uma estimativa de vida no caso de eu ter uma concentração de tensão, um carregamento é, de amplitude constante ou variável. Então, aqui, essa parte do curso, a gente vai fazer o fechamento né, de tudo que foi, foi exposto para vocês. Né? Fora a fadiga multiaxial. Né? A fadiga multiaxial não está não, não incluída nessa, 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 nesse guideline que eu vou passar para vocês aqui. Então, assume-se. O material com a curva tensão deformação monotônica e cíclica iguais, a menos que haja informações disponíveis para as duas. A gente viu que, dependendo do material, o comportamento cíclico pode ser bem diferente do comportamento monotônico. Mas, é, para poder viabilizar né, uma estimativa de vida, né, se eu só tiver informações de carregamento monotônico, é com ele que eu vou trabalhar. Mais para fins didáticos, né? Se eu tiver que fazer realmente uma abordagem para um problema de fadiga de um avião, por exemplo, é melhor que eu tenha todas as propriedades sempre, né? Segundo, então, é... esse aqui diz mais respeito ao carregamento, né? Sem endurecimento ou amolecimento de tensões decorrentes da carga cíclica. Ah, é parecido com a questão da monotônica e cíclica serem... É... A mesma, né? E o modelo reológico, que é o, a questão do efeito de memória, toda essa informação que é, eu expliquei para vocês, né? De uma maneira bem simplificada, né? Mas acho que deu para vocês lembrarem que o, no descarregamento eu tenho é, metade dos segmentos com o dobro do comprimento. Seria basicamente aquilo que a gente viu há, há pouco aí. Então, primeiro, numa situação de carregamento de amplitude constante, curvas, tensão, deformação é, monotônica, né? O primeiro carregamento, Y é igual a F de sigma, YA, amplitude de deformação, é igual a F de sigma A. Então, descarregamento e carregamento cíclico, Delta Y sobre 2 é igual a F de delta sigma sobre 2. Então, para a primeira, o primeiro ciclo, o maior ciclo, a estimativa da deformação máxima, Y máximo é igual a F de sigma máximo, que é igual a um G de S máximo. Esse G ele só entra, porque aí, se eu for trabalhar com uma tensão nominal, eu vou aplicar a regra de Neuber. Aí eu chamei de G, uma relação que levaria em conta uma correção via regra de Neuber. Tá? E as amplitudes de deformação, então, serão Ya é igual a F de sigma A, que é G de SA, delta Y sobre 2 é igual a F de delta sigma sobre 2, que é igual a G de delta S sobre 2. Tensão média na minha descontinuidade, aí no meu local de interesse do meu problema, é dada pela tensão máxima menos a amplitude de tensão. Para eu fazer uma, uma abordagem corretamente no final do meu problema, eu preciso corrigir para essa tensão média. E para isso eu vou utilizar a equação de Morrow ou a equação SWT, da onde eu parto de uma tensão média e uma amplitude de deformação é, arbitrária para uma amplitude de deformação reversa. Né? Então vamos ver um exemplo aqui. O componente contém no um concentrador de tensão com um KT, então, né? expresso através de um KT. Se o carregamento tiver um nível de tensão nominal média diferente de zero, a regra de Neuber pode ser, pode ser aplicada duas vezes.